ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ശാലത് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഈ വർഷവും കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനത്താൽ മുഖാമുഖമായി വി ബി എസ് നടത്തുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മീഡിയയിലൂടെ അടിപൊളി പാട്ടുകളും ആക്ഷൻ സോങ്ങുകളും ഗെയിമും വ്യത്യസ്തമാകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ശാലത് വി ബി എസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ജോൺസാ നീ അറിഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കിണർ കുഴിച്ചപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കിഴി കിട്ടിയെന്ന് കിഴിയോ ഏ കുഴിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ വെള്ള കിഴങ്ങോ മറ്റുമായിരിക്കും ശോ മണ്ടന്മാരെ കിട്ടിയതേ കിഴങ്ങും കിഴിയൊന്നുമല്ല നിധിയാ നിധി നിധിയോ അതെന്താ ഈ സാധനം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചാണ് നിന്നിരുന്നത് ഓരോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും നല്ല ശത്രുതയിലായിരുന്നു പരസ്പരം ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ മറ്റൊരു രാജാവ് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു എന്നൊരു രാജാവിന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ ഒരു ചാക്കിൽ കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കുടത്തിനകത്താക്കി ആരും കാണാതെ ഒരിടത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുമായിരുന്നു മറ്റൊരു രാജാവും സൈന്യവും വന്നിട്ട് ഈ രാജാവിനെയും ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കൊന്നിട്ട് പോകും പക്ഷേ ഈ നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയാതെ പോകും ആർക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയാതെ പോകും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വ്യക്തി കിളയ്ക്കുകയോ കുഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിധി പൊന്തി വരികയും ഭാഗ്യവാനായ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ നിധി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് നിധി കിട്ടുക ഈ ലോകത്തിലെ നിധികൾക്ക് വിലയുണ്ടാകാം അത് നേടുന്നവരെ ഒരു പക്ഷേ ലോകം ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകാം ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മഹത്തരമായ നിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വി ബി എസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പെരിയ പെരിയ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ഉയരുള്ള റൊമ്പ റൊമ്പ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പെരിയ പെരിയ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ഉയരുള്ള റൊമ്പ റൊമ്പ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ലാൻഡറും വേണ്ട ഓർമ്മിച്ചും വേണ്ട ചന്ദ്രയാനി പോലുള്ള കൗണ്ടൌണും വേണ്ട ലാൻഡറും വേണ്ട ഓർമ്മിച്ചും വേണ്ട ചന്ദ്രയാനി പോലുള്ള കൗണ്ടൌണും വേണ്ട ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പെരിയ പെരിയ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ഉയരുള്ള റൊമ്പ റൊമ്പ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പെരിയ പെരിയ ലക്ഷ്യം നേരിടാം ഉയരുള്ള റൊമ്പ റൊമ്പ ലക്ഷ്യം നേരിടാം സൂട്ടും ബാഗും ഒക്കെ പിടിച്ച് വളരെ മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മോട് വന്ന് ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അരികിലും എത്തിയിട്ട് താങ്കൾ എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പരിഭ്രാന്തനായി തൻ്റെ പോക്കറ്റിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് തപ്പി നോക്കി താൻ ഇരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പരിശോധിച്ചു പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില
ടിക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരിക്കലും ഇദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതാണല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ യാത്ര ചെയ്തോളൂ ഈ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് കളഞ്ഞു പോയതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ വ്യക്തി വളരെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് തിരയുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ടി ടിക്ക് ഇച്ചിരി ദേഷ്യമായി നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തോളൂ എന്തിനാ ഇത്ര പരിഭ്രാന്തി കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം എവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ശരിയായ ബോധ്യമില്ലാതെ ഓർമ്മയില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത് നമ്മളൊരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊരു ജീവിത യാത്രയിലാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമുക്കില്ല ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ നാം പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലദായകമാകുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കാറുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെയാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രയത്നമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിയർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരിടത്തും എനിക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലസമായിട്ട് ഞാൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഫലമില്ലാതെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിന് ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോലെയാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് കപ്പലിന് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കടലിൽ അലയുന്ന കപ്പലിന് ദിശ നൽകുന്നത് ലൈറ്റ് ഹൗസാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് കപ്പൽ ഒരു പക്ഷേ താണു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ തട്ടി തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ തുരുത്തുകളിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കപ്പൽ ശരിയായ ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തീരം അണയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ശരിയായ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു അലച്ചിലായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ തട്ടി തകർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം തരിപ്പണമായി പോകും ചിലപ്പോൾ എത്തരുതാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നാം എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വരും ജീവിതത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം മനോഹരമായ ഗെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കരവും നമ്മൾ വേട്ടയാടുന്ന രീതി വയ്ക്കുന്നു റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ ഹണ്ടിങ് ട്രഷർ നമ്മൾ നിധി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മുടെ നിധി സ്വർഗത്തിലാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഹെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നു റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ ഹണ്ടിങ് ട്രഷർ ഹെവൻ ഹെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഔട്ടാകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കാം റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഗോ ഹണ്ടിങ് ട്രഷർ ഹെവൻ ഹണ്ടിങ് ട്രഷർ ഹെവൻ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ദേശാടന പക്ഷികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദേശാടന പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ആർട്ടിക്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ആ പക്ഷി യൂറോപ്പ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഏഷ്യ എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൽ കടന്നു പോകും ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആ പക്ഷി സഞ്ചരിക്കും
അവരിങ്ങനെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അവരായിരുന്ന ദേശാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ആ ദേശത്തിലെ ചില പക്ഷികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ കൂടെ പറക്കാനായിട്ട് കടലിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ പറക്കും പക്ഷേ ഈ ദേശാടന പക്ഷിയായ ആർട്ടിക്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയും ഞാൻ വിട്ടു പോകുന്ന മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ കടലിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് കടലിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തിരിഞ്ഞവർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും അവിടെ ശ്രദ്ധ പോകത്തില്ല അവർക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയും അവരവരുടെ ആ സ്വദേശമായ ആ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് എത്തണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ചില കൂട്ടുകാർ പറയും എനിക്ക് ഡോക്ടറാകണം എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആകണം എനിക്ക് കളക്ടറാകണം എനിക്ക് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കണം അതൊക്കെ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ നിത്യജീവൻ എന്നൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ആ ചില കൂട്ടുകാർ അത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ ചിന്ത കൂട്ടുകാരെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു സമ്പത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് താൻ നല്ല സമ്പത്തുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു താൻ വിചാരിച്ചു തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമെന്ന് അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല എന്നും താൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ താൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയലിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിധി കണ്ടെത്തി ആ നിധി കണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വിലയേറിയത് ഇപ്പോൾ താൻ വയലിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഒറ്റ നിധിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി താനത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാമോ ആ നിധി അദ്ദേഹം വേഗം മറച്ച് ആരും അത് കണ്ടുപിടിക്കരുത് ആരും അത് അറിയരുത് അത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ മറച്ചു കൈകൊണ്ടോ എങ്ങനെയോ മറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം മറച്ചിട്ട് വേഗം അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ താൻ നിധി കണ്ട കാര്യം ഓർത്ത് തൻ്റെ സമ്പത്തെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാമോ വിറ്റിട്ട് താൻ പോയി ആ വയലും ആ വയലിനോട് ചേർന്ന് നിധിയെ സ്വന്തമാക്കി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടാ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും വിറ്റ് ആ ഒരു നിധി വാങ്ങാൻ ആ സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വിലയേറിയ ആ സമ്പത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും വില ഈ ഒറ്റ നിധിക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്വർഗരാജ്യമാണ് ഏറ്റവും വിലയേറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവ രാജാവായിട്ട് വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ദൈവം നൽകുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ ആർക്കാണ് നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിക്കോദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തുടങ്ങണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൂട്ടുകാരെ യേശു വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ച് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് യേശു നൽകുന്ന നിത്യജീവൻ യേശു കല അവിടെ കൂടെ തീർന്നില്ല പിന്നെ യേശു പറഞ്ഞു നല്ല മുത്തന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വ്യാപാരി ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് മുത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു താനത് ഓരോ ദിവസവും എണ്ണി ഇങ്ങനെ തിത്രപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ വിലയിടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആഹാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ മുത്തുകൾ എൻ്റെ കൈകളിലാണ് താനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാൽ താൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇതിനേക്കാളും വിലയേറിയ ഏതെങ്കിലും മുത്തുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് കണ്ടെത്തണമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ വിലയേറിയ മുത്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു താൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ആ വ്യാപാരി തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ മുത്തുകളും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ആ കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് താൻ കണ്ടെത്തിയ ഈ വിലയേറിയ മുത്ത് സ്വന്തമാക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വിലയേറിയതായിട്ട് പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയതാണോ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയതാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മക്കളാകണം യേശുവിൻ്റെ മക്കളല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിലയേറിയതാ മൊബൈൽ വിലയേറിയതാ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിലയേറിയതാ അവർക്ക് കൂട്ടുകാർ വിലയേറിയതാ സിനിമ വിലയേ
യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാകണം ആ നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കൂട്ടുകാരെ ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ യേശു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും യേശു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും യേശു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അപ്രകാരം മാറ്റുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനും റോണിയുമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് റോണി നമ്മൾ എന്തിനാ വധിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായ വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വാക്യം ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണ വാക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വാക്യം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലോ ഓക്കെ വേഗം മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഒന്ന് തുറന്നേ യോഹന്നാൻ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ആ വേഗം എടുത്തോ റോണി പറഞ്ഞു അല്ലെ വേഗം ബൈബിൾ തുറന്നു എടുത്തോ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ റോണി ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ റോണി ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ബൈബിൾ തുറന്നോ കണ്ടല്ലോ ശരി ഇനി നോക്കുക വേഗം റോണി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണേ തന്റെ തന്റെ ഏകജാതനായ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് യെസ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും Loved the world so much, so much that he gave his only son, that he gave his only son, so that everyone, so that everyone who believes in him, who believes in him, may not die, may not die, that have eternal life, but have eternal life അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അപ്പോ ആരും യേശുപ്പച്ചനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അവനെ ദൈവം യേശു അപ്പച്ചനെ നമുക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ലോകത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ ലോകത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചു എന്നർത്ഥം അപ്പോ നമ്മൾ ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മളെ അത്ര മാത്രം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഫോർ ഗോഡ് ലവ് ദേൾഡ് സോ മച്ച് ദിസ് so that everyone who believes in him may not die but have eternal life yohanan 3rd adhyayam 16th vakyam alle appo ee vakyam nammale orumpikkunu deivam nammale athra maatram snehikkunu adondana yeshu appachane namakku vendi 
അയച്ചത് എത്ര നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഈ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായി കഴിയണം അതിനായി നമുക്ക് ദൈവരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഈ വാക്യം പഠിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം പറയാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ റോഡി ഒരു ബൈക്ക് കൊടുക്കാം ഹായ് നമ്മുടെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ വി ബി എസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥകളിലൂടെ ഗെയിമുകളിലൂടെ പാട്ടുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വി ബി എസ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാം ആശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് വി ബി എസിലൂടെ പഠിച്ചത് തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഷാലത് വി ബി എസിൻ്റെ മിനിസ്ട്രീസിലൂടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു മേ ദ ലവിങ് ഗാഡ് 